लो जो करना मैं नहीं सुधरना मैं नहीं सुधरना गल ना मैं मना किसे सरकार दी हेलो डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप आई होप यू आर डूइंग वेल एंड एंजॉइंग योर स्टडीज इज इंट इट माई नेम इज एंचो एंड यू आर वेलकम टू माई चैनल चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी क्या होता है किसी भी कंपाउंड या आयन को एरोमेटिक बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है और इन सभी क्राइटेरिया को कलेक्टिवली हम हक्कल रूल कहते हैं यानी आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि हक्कल रूल क्या होता है अब अगर मान लो आपको ये कहा जाए सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड एज्यूम करो तो सबसे पहले आपके दिमाग में किसका एग्जाम्पल आता है एग्जैक्टली exactly, सबसे पहले हमारे दिमाग में बेंजीन का एग्जाम्पल आता है प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा है कि बेंजीन के पाइपोन्ड जो होते हैं ये डीलोकलाइज होते हैं यानी कि ये क्लोकवाइज या फिर एंटी क्लोकवाइज डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और इससे बेंजीन की एक स्ट्रक्चर और बना सकते हैं इसके साथ हमने ये भी देखा था इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या आर कहते हैं और इनका जो हाइब्रिड होता है यानी इनका जो ब्लेंड होता है वो रेजोनेस हाइब्रिड कहलाता है और रेजोनेस हाइब्रिड कंपाउंड की रियल स्ट्रक्चर होती है अगर इस कॉन्सेप्ट के बेस पे बेंजीन की कुछ प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो नंबर वन बेंजीन साइक्लिक होती है अब साइक्लिक का मतलब क्या है कि बेंजीन के आप किसी भी कार्बन पर टिप रख लीजिए आप चाहे क्लोकवाइज मूव करें या एंटी क्लोकवाइज मूव करें जहां से आपने मूवमेंट शुरू करी थी वापस वहीं आ जाएंगे इसका मतलब यह है बेंजीन एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है नंबर सेकेंड बेंजीन प्लेनर या फ्लैट स्ट्रक्चर होती है क्योंकि बेंजीन के सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और इसके कारण इसका बोन एंगल 120 डिग्री और ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है चूंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक पी ऑर्बिटल फ्री होता है इसलिए बेंजीन के सभी छह कार्बन के पी ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरल होते हैं और पैरल सिस्टम होने के कारण ही बेंजीन में रेजोनेस या कंजुगेशन पॉसिबल हो पाता है अब यहाँ पे हमको तीन इंपोर्टेंट बातों का ध्यान में रखना है पहली बात तो ये चूंकि sp2 ऑर्बिटल में एक पी ऑर्बिटल फ्री होता है इसलिए ये कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं इसका मतलब ये हुआ sp2 के साथ साथ अगर यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज एटम होता तो उसके पास दो फ्री पी ऑर्बिटल होते इसलिए कंजुगेशन में एस हाइब्रिडाइज एटम भी पार्टिसिपेट कर सकता है नंबर सेकेंड इन पी ऑर्बिटल का एक दूसरे के पैरल होना जरूरी है क्योंकि पैरल ऑर्बिटल ही कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं अगर किसी से किसी तरह से अगर मॉलिक्यूल के पी ऑर्बिटल पैरेलल ना होकर परपेंडिकुलर हो जाएंगे ऐसी कंडीशन में रेजोनेंस ब्रेक हो जाएगा और नंबर तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चूंकि sp3 हाइब्रिडाइज एटम में कभी भी पी ऑर्बिटल फ्री नहीं होता इसलिए sp3 हाइब्रिडाइज एटम कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता नंबर थर्ड बेंजीन एक कंजुगेटेड सिस्टम है क्योंकि इसके डबल बोन्ड दूसरे डबल बोन्ड से सिंगल बोन्ड से सेपरेटेड है और इसी कंजुगेटेड कंडीशन के कारण ही बेंजीन में रेजोनेंस पॉसिबल हो पाता है या हम ऐसा कह ले बेंजीन के तीनों पाइबोन्ड डीलोकलाइज होते हैं चूंकि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है इसका मतलब ये हुआ किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में इन तीन कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है नंबर फोर्थ किसी भी मॉलिक्यूल या आयन के एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए उसमें टोटल फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन होना जरूरी होता है इन चारों कंडीशन या इन क्राइटेरिया को कलेक्टिवली हम हक्कल रूल कहते हैं जिसे हम फोर एन प्लस टू पाई रूल भी कह सकते हैं इस हक्कल रूल में एन की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होती है जिसकी वैल्यू जीरो से लेकर कुछ भी हो सकती है अगर बेंजीन के रिस्पेक्ट में बात करें बेंजीन में टोटल तीन पाई बोन्ड का कंजुगेशन होता है यानी कि बेंजीन में टोटल सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेट कंडीशन में रहते हैं इसका मतलब ये हुआ अगर फोर एन प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो इसमें अगर हम एन की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू होल इंटीजर आएगी इसका मतलब ये है कि बेंजीन हक्कल रूल को ओबे करता है या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर इस रूल में एन की वैल्यू जीरो होगी तो उस मॉलिक्यूल या आयन में दो तो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे अगर वन होगी जैसा बेंजीन में है तो सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन होंगे अगर वैल्यू टू होगी तो टेन पाई इलेक्ट्रॉन होंगे थ्री से फोर्टीन पाई इलेक्ट्रॉन होंगे और फोर से एटीन पाई इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे हमको सबसे ज्यादा ध्यान में तब रखना है जब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या टेन और फोर्टीन होती है क्योंकि तो ऐसी कंडीशन में टेन और फोर्टीन पाई इलेक्ट्रॉन वाले हाइड्रोकार्बन अपनी प्लेनरिटी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं और वो एरोमेटिक नहीं बन पाते हैं जिसको इसी वीडियो में हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे अगर इन सभी कंडीशन को वापस समराइज करें तो अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है और वो प्लेनर है और उसके हर 
एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp है और उसमें 4n प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट है यानी कि उसमें 2, 6, 18 पाई इलेक्ट्रॉन है ऐसी कंडीशन में वो कंपाउंड एरोमेटिक होता है अब किसी भी कंपाउंड या आयन की एरोमेटिसिटी को कंसिडर करने के लिए हमेशा दो चीजों में आपको सावधानी रखनी है पहली चीज तो ये ये जो फोर एन प्लस टू पाई का रूल है ये फोर्थ नंबर पे लिखा है तो इसको फोर्थ नंबर पे प्रायोरिटी पे यूज करना है पहले आपको देखना है कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं है फिर देखना है कंपाउंड प्लेनर है उसके हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp है फिर देखना है उसमें डीलोकलाइजेशन है या नहीं है तीन कंडीशन चेक करने के बाद फिर इस फोर्थ रूल या फोर्थ कंडीशन पे आना है दूसरी चीज ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या होते हैं ये हमने रेजोनेंस में देखा था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो चाहे वो लोन पेयर हो या कार्बन फ्री रेडिकल हो या पाई बॉन्ड हो अगर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है तो ऐसे इलेक्ट्रॉन हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं अब अगर मान लो कंपाउंड या आयन के थ्रू फर्स्ट थ्री कंडीशन तो फुलफिल हो रही है यानी कंपाउंड साइक्लिक है उसके हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp है और उसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है बट उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन या डीलोकलाइज होने वाले इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या 4n एन प्लस टू पाई ना होकर 4n एन पाई इलेक्ट्रॉन होती है तब ऐसे कंपाउंड एरोमेटिक ना कहलाकर एंटी एरोमेटिक कहलाते हैं और इन कंपाउंड में जो n की वैल्यू होती है वो जीरो नहीं हो सकती n की वैल्यू कोई भी होल इंटीजर हो सकती है इस कारण से और इन में जो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं उनकी संख्या फोर एट ट्वेल्व फोर्टीन हो सकती है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को अच्छे से समझने के लिए बेंजीन को साइक्लोब्यूटाडाइन के साथ कंपेयर करते हैं दोनों ही कंपाउंड की नेचर साइक्लिक होती है यानी किसी भी एक कार्बन से अगर आप स्टार्ट करेंगे वापस उसी कार्बन पर आप आ जाएंगे यानी दोनों ही कंपाउंड साइक्लिक है क्योंकि दोनों ही कंपाउंड में सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है इसलिए दोनों ही कंपाउंड प्लेनर होते हैं और दोनों ही कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का इस तरह से कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो जाता है इसीलिए इसमें पहली तीन कंडीशन फुलफिल हो रही है अगर हम बेंजीन को कंसिडर करें तो टोटल इसमें सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है अभी सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन कहां से आए क्योंकि एक पाई बोन्ड में टोटल दो इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल इसमें तीन पाई बोन्ड है तो इसलिए इसमें सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है इसी तरह साइक्लोब्यूटा डाइन में फोर पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बेंजीन में 4n एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होता है और इसमें n की वैल्यू एक होती है जबकि साइक्लोब्यूटाडाइन में 4n एन पाई इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो होता है और n की वैल्यू जीरो होती है इसी कारण से बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है जबकि साइक्लोब्यूटाडाइन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है इन दो कैटेगरी के अलावा कंपाउंड या आयन की एक कैटेगरी और होती है जिसे हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं अब कंपाउंड की तीसरी कैटेगरी होती है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड जो ना तो एरोमेटिक होते और ना ही एंटी एरोमेटिक होते ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे आयन नॉन एरोमेटिक कहलाते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को सिंगल लाइन के थ्रू आप डिस्क्राइब कर सकते हो ऐसे मॉलिक्यूल या आयन जिसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन एबसेंट हो तो ऐसे आयन या मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक कहलाते हैं बट कंप्लीट डीलोकलाइजेशन को समझने के लिए हमको कई सारी सब कंडीशन भी समझनी पड़ेगी अब इसमें एक या एक से ज्यादा कंडीशंस को फुलफिल करके कंपाउंड या आयन नॉन एरोमेटिक बन सकता है पहली कंडीशन इसमें है कि उस मॉलिक्यूल या आयन में कम से कम एक sp3 पी एटम प्रेजेंट होना चाहिए क्योंकि अभी हमने कंजुगेशन की कंडीशंस में देखा था कि अगर sp2 या sp हाइब्रिडाइजेशन एटम वहां प्रेजेंट है तो ऐसी कंडीशन में उसके पास p ऑर्बिटल फ्री होता है बट sp3 पी प्रेजेंट होने के कारण ऐसे मॉलिक्यूल में p ऑर्बिटल फ्री नहीं होगा और इससे कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा जैसे अभी हमने देखा कि बेंजीन जो है एरोमेटिक कंपाउंड है अगर बेंजीन में ये तीन पाई बोन्ड कंजुगेशन में है और यहां से हम एक पाई बोन्ड को रिमूव कर देते हैं जैसे इसका एक पाई बोन्ड को रिमूव करते हैं यहां पे हमारे पास दो ऐसे कार्बन बन जाते हैं जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और अगर इस कंपाउंड में कंजुगेशन की बात करें तो इसमें कंजुगेशन सिर्फ इन दो बोन्ड में ही हो सकता है इसका मतलब यहां पर दो जगह पे sp3 आने के कारण इस मॉलिक्यूल में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है इसलिए ये हमारे पास अब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा 
नंबर सेकेंड अभी हमने देखा कि एरोमेटिक कंपाउंड या फिर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में जो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है ये डीलोकलाइजेशन हमेशा रिंग के अंदर होना चाहिए अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड है जो ओपन चेन है जिसमें रिंग एब्सेंट है तो ऐसी कंडीशन में ये कंपाउंड ये आयन नॉन एरोमेटिक बन जाते हैं इस कंडीशन को समझने के लिए हमने बेंजीन और उसके ओपन चेन एनालोगस को आपस में कंपेयर किया है ये कंपाउंड हमारे पास हेक्सा वन थ्री फाइव ट्राइन है जिसको हमने इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है अगर इन दोनों कंपाउंड को आपस में कंपेयर करें तो इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है और काफी सारी सिमिलरिटीज हैं सिमिलरिटीज क्या है कि ये दोनों जो कंपाउंड है दोनों में ही सिक्स कार्बन चेन है दोनों में ही पाई बोन्ड का कंजुगेशन है दोनों में ही ईच एंड एवरी एटम या कार्बन एटम जो है वो एस पी टू हाइबाइज है सिर्फ एक सिंगल डिफरेंस है कि ये कंपाउंड साइकिलिक है ये कंपाउंड ओपन चेन है इसी कारण से साइक्लिक होने के कारण इसमें लूप बन जाता है यानी जब पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है तो इससे एक लूप जनरेट हो जाता है जबकि इसमें ओपन चैन होने के कारण कंप्लीट रिंग की तरह बिहेव नहीं हो पाएगा इसलिए इन दोनों में से ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा और ये ओपन चैन होने के कारण ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा तीसरी कंडीशन होती है कि कंपाउंड में रिंग होती है बट इनमें क्रॉस कंजुगेशन होता है और क्रॉस कंजुगेशन के कारण ऐसे कंपाउंड नॉन एरोमेटिक बन जाते हैं जैसे यहाँ पे हमारे पास दो एग्जांपल हैं अगर हम फर्स्ट एग्जांपल को कंसीडर करें ये कंपाउंड साइक्लिक है और इसमें हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन एस है बट इसमें किसी भी तरह से परफेक्ट डीलोकलाइजेशन नहीं होगा यानी इसमें परफेक्टली कंजुगेटेड सिस्टम नहीं है आप किन्नी भी दो बॉन्ड को ही कंजुगेशन में ले सकते हो जैसे मान लो इस बॉन्ड को आप कंसिडर कर रहे हो तो ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के साथ इस डबल बॉन्ड से सेपरेटेड है तो इतना सिस्टम कंजुगेटेड सिस्टम है या इस डबल बॉन्ड को आप इस साइड में देखोगे तो सिंगल बॉन्ड से इस डबल बॉन्ड से सेपरेटेड है यानी कि इसमें अगेन इतने से हिस्से में कंजुगेशन है पूरी रिंग में किसी भी तरह से डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकता तो ऐसे कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होते हैं इसी तरह सेकेंड कंपाउंड में जो यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर होगा ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कीटो ग्रुप के साथ सिंगल बोन्ड से सेपरेटेड है यानी इतना सिस्टम कंजुगेटेड सिस्टम है इसी तरह से ये लोन पेयर इस कीटो के साथ भी कंजुगेटेड सिस्टम में है अगर इस डबल बोन्ड की बात करें ये डबल बोन्ड इस कीटो के साथ कंजुगेशन में है और ये डबल बोन्ड नीचे वाले कीटो के साथ भी कंजुगेशन है बट किसी भी तरीके से आप इसमें इलेक्ट्रॉन को घुमा पूरी रिंग में लूप को जनरेट नहीं कर सकते इसलिए ये दोनों कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होंगे क्योंकि इनमें कंजुगेशन ना होकर क्रॉस कंजुगेशन है जिससे रिंग में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाता और कंपाउंड नॉन एरोमेटिक बन जाता है क्रॉस कंजुगेशन को हमने म्यूजोमेरिक इफेक्ट के दौरान डिटेल में एक्सप्लेन किया था अगर इसकी सिंपल डेफिनेशन दे कहीं भी दो कंजुगेटेड सिस्टम जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ऐसा सिस्टम क्रॉस कंजुगेटेड सिस्टम कहलाता है जैसे इस एग्जाम्पल में हमारे पास टोटल तीन पाई बॉन्ड है और इनको आपस में डिस्ट्रीब्यूश करने के लिए हम इनकी मार्किंग कर देते हैं एक को ए मान लेते हैं दूसरे को बी और एक को सी मान लेते हैं अगर हम किन्हीं दो बॉन्ड को कंसीडर करें जैसे सबसे पहले ए और बी को कंसीडर करते हैं ए और बी आपस में सिंगल बोन्ड से सेपरेटेड है इसलिए ऐसा सिस्टम इधर से कंजुगेशन है अगर ए और सी को कंसीडर किया जाए अगेन ए और सी आपस में सिंगल बोन्ड से सेपरेटेड है ये दोनों आपस में कंजुगेशन में होंगे बट बी और सी को कंसिडर करें तो बी और सी दो सिंगल बोन्ड से सेपरेटेड होने के कारण बी और सी कभी भी कंजुगेटेड सिस्टम नहीं होंगे यानी ऐसे सिस्टम में दो कंजुगेटेड सिस्टम एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ऐसा सिस्टम क्रॉस कंजुगेशन कहलाता है ऐसा ही इन दोनों एग्जांपल में होता है इन दोनों एग्जांपल को इस एग्जांपल के पैरेलल समझने के लिए इसमें भी हम बोन्ड को मार्किंग कर लेते हैं इस बोन्ड को ए मान लेते हैं इस बोन्ड को बी मान लेते हैं और इसको हम सी मान लेते हैं इसी तरह से इस कंपाउंड में इसको हम ए मान लेते हैं इसको बी और इसको सी मान लेते हैं अब बात करते हैं इस कंपाउंड के पैरेलल डिस्कशन की अगर हम ए बोन्ड की बात करें ए बोन्ड बी के साथ कंजुगेशन में है क्योंकि ये दोनों आपस में सिंगल बोन्ड से सेपरेटेड है इसी तरह ए बोन्ड सी के साथ भी कंजुगेशन में है क्योंकि अगेन ही सिंगल बोन्ड से सेपरेटेड है बट किसी भी तरह से आप सी के इलेक्ट्रॉन को बी पे या बी के इलेक्ट्रॉन को सी पे नहीं ला सकते इसी तरह से ए के इलेक्ट्रॉन को आप बी पे ले जा सकते हो बट सी के इलेक्ट्रॉन को ए पे नहीं ला सकते सी के इलेक्ट्रॉन को आप बी पे ले जा सकते हो इसलिए ऐसा सिस्टम क्रॉस कंजुगेटिव सिस्टम कहलाता है और ये सिस्टम हमेशा नॉन एरोमेटिक होता है और इसकी चौथी कंडीशन होती है वो मोलिक्यूल आए जो एक्सेप्शनली नॉन प्लेनर बन जाते हैं और नॉन प्लेनर नेचर होने के कारण इसमें कंजुगेशन नहीं हो पाता ये सभी कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होते हैं जैसे इस कंपाउंड में टोटल फाइव 
पाई बोन प्रेजेंट है इसका मतलब इसमें टोटल टेन पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसे एरोमेटिक होना चाहिए था बट इसमें इन दोनों हाइड्रोजन के कारण ये मॉलिक्यूल में रिबल्शन डेवलप होता है और मॉलिक्यूल प्लेनर ही नहीं रह पाता और ये नॉन प्लेनर बन जाता है इसी कारण से ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होता है ऐसे कंपाउंड जो मोनोसाइक्लिक हो पॉलीइंस हो और जिसमें पाईबोन का कंजुगेशन हो यानी पाईबोन अल्टरनेट में हो इन कंपाउंड्स को हम एन्यूलिन्स कहते हैं और इसमें जितने पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं उसके बेस पे इसका नाम रखा जाता है जैसे यहां पर टोटल फाइव पाई बोन है यानी हर बोन के दो इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो इस कंपाउंड में टोटल टेन पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है इसीलिए इस कंपाउंड को हम टेन एन्यूलिन कहते हैं और इसको हम सेपरेट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एन्यूलिन्स किस किस तरह की होती हैं और उनमें कौन कौन सी एन्यूलिन्स एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक बनती हैं। एग्जांपल नंबर वन इस एग्जांपल में हमारे पास साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बेनाइन या केटाइन दिया हुआ है अगर इसमें पहले करेक्टर की बात करें कंपाउंड हमारे पास साइक्लिक है साइक्लिक होने के कारण इसमें तीन कार्बन की रिंग है और इन तीन कार्बन में हर कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो एसपी है एसप होने के कारण ये कंपाउंड पूरा का पूरा प्लेनर नेचर का होगा और इसमें टोटल दो पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है क्योंकि आरएस में हमने देखा था इसके बोन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ मूवमेंट करके इसकी तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं यानी कि इसमें अगर हम डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस कंपाउंड में टोटल टू पाई इलेक्ट्रॉन का डी लोकलाइजेशन होता है और इस कंपाउंड में फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो होगा और एन की वैल्यू इसमें जीरो होगी इस कारण से ये जो कंपाउंड होगा ये एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा एग्जांपल नंबर सेकंड इस कंपाउंड में टोटल फोर कार्बन की रिंग है यानी कंपाउंड हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है तो फर्स्ट कंडीशन इसकी पूरी होगी कि कंपाउंड साइक्लिक है नंबर सेकंड इसमें इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन को कंजुगेट कर सकते हो बट इसमें इतने से हिस्से में कंजुगेशन होगा यहां पर कंजुगेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है और एक भी sp3 पी एटम या कार्बन इन्वॉल्व हो गया तो ऐसे कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएंगे इस कंपाउंड में टोटल फोर कार्बन की रिंग है इसलिए कंपाउंड साइक्लिक है और इसमें चारों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होने के कारण कंप्लीट कंपाउंड प्लेनर है और इसमें इस तरह से टोटल टू पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन या डीलोकलाइजेशन है और इसमें n की वैल्यू जब जीरो रखोगे ये कंपाउंड फोर एन प्लस टू पाई रूल को फॉलो करेगा और ये कंपाउंड एरोमेटिक बन जाएगा कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर इस कंपाउंड को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो कुछ स्टूडेंट में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है अगर मान लो हमारे पास ये स्ट्रक्चर ना देकर ये वाली स्ट्रक्चर देते तो इससे इस स्ट्रक्चर को किस तरह से ड्रॉ करना है ये समझना है क्योंकि यहाँ पर चार कार्बन दिखा रखे हैं तो सबसे पहले हम फोर कार्बन की एक रिंग बना लेंगे और जो भी जिसमें चार्ज होगा वो इसमें मूव करेगा और जितना डिजिट लिखा होगा उतना चार्ज मूव करेगा जैसे यहाँ पर प्लस टू लिखा हुआ है इसका मतलब जो चार कार्बन वाली आपने रिंग बनाई है उसमें दो प्लस चार्ज एडजस्टेड बना लीजिए इसके बाद जो जगह बची वहां पर आपने कंजुगेशन में यानी सिंगल बोन्ड से सेपरेट रखते हुए एक डबल बोन्ड को लगा लेना है ये दोनों स्ट्रक्चर सेम होगी नंबर फोर इस कंपाउंड में फोर कार्बन की रिंग है यानी कंपाउंड हमारे पास साइक्लिक है क्योंकि जहां नेगेटिव चार्ज हमारे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है इसलिए इस नेगेटिव चार्ज को डबल बोन्ड के साथ हम इस तरह से कंजुगेशन में ला सकते हैं यानी कि इसमें सभी चारों कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा और पूरा कंपाउंड प्लेनर नेचर का होगा क्योंकि इसमें टोटल सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन का इस तरह से कंजुगेशन होता है और जब इसमें एन की वैल्यू वन रखोगे ये कंपाउंड फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा इसलिए ये कंपाउंड एरोमेटिक बन जाएगा इस एग्जाम्पल को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अब मान लो ये स्ट्रक्चर ना दी गई होती जैसे एग्जाम्पल थर्ड में हमारे पास था तो इस स्ट्रक्चर से हम इजीली इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं सबसे पहले क्या करेंगे जितने मेंबर रिंग बना रखी है उतने मेंबर रिंग बना लेंगे और जितना अंदर चार्ज लिखा हुआ है उतना चार्ज उतनी संख्या में बना लेंगे जैसे यहां पर माइनस टू लिखा हुआ है तो दो नेगेटिव चार्ज एडजस्टेंट बना लेंगे और सिंगल बोन्ड को सेपरेट रखते हुए डबल बोन्ड को लगा लेंगे तो ये स्ट्रक्चर से हम इजीली इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर पाएंगे अब मान लो एग्जांपल नंबर फाइव में हमारे पास ये स्ट्रक्चर दे रखी है दूसरी स्ट्रक्चर ही नहीं है तो इसके लिए वही तरीका यूज करेंगे जो अभी हमने एग्जाम्पल थर्ड में और फोर्थ में यूज करा चूंकि इसमें सेवन कार्बन की रिंग है तो सबसे पहले सेवन कार्बन की रिंग बना लेंगे इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है तो कहीं भी एक पॉजिटिव चार्ज बनाकर अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बोन्ड लगा देंगे तो ये दोनों कंपाउंड बिल्कुल सिमिलर होंगे अब बात करते हैं इस कंपाउंड में करेक्टर की क्योंकि इस कंपाउंड में सेवन कार्बन की रिंग है यानी ये कंपाउंड हमारे पास साइक्
हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू है कंपाउंड प्लेनर है और अगर इसकी आर एस की बात करें तो इसमें टोटल सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है और इसमें एन की वैल्यू अगर इसमें आप वन रखोगे तो ये कंपाउंड फोर एन प्लस टू पाई रूल को फॉलो करेगा और हक्कल रूल से ये एरोमेटिक बन जाएगा इस कंपाउंड की टोटल आर एस सेवन बनती है यहाँ पे हमने केवल दो ही आर एस को ड्रॉ किया है आई होप बाकी आर एस को आप इजिली एज्यूम कर पाओगे एग्जाम्पल नंबर सिक्स यहाँ पे हमारे पास ट्रायाफलविन कंपाउंड है यानी कि थ्री मिथाइलिन साइक्लोप्रोप वन इन है अब इसमें ये जो डबल बोन्ड होता है इसको हम दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं पहले तरीके में इस बोन्ड को हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं और ब्लू वाले तरीके से ब्रेक करेंगे तो ये ब्लू वाली स्ट्रक्चर बनेगी अब इसमें एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है कि इस बोन्ड को बिल्कुल अपोजिट यानी रेड वाले तरीके से ब्रेक कर सकते हैं तो इससे रेड वाली स्ट्रक्चर बनेगी अब क्वेश्चन ये है कि इस ब्लू स्ट्रक्चर और रेड स्ट्रक्चर में से मोलिक्यूल में कौन सी स्ट्रक्चर में फायदा हो रहा है इन दोनों पॉसिबिलिटीज में पहली पॉसिबिलिटी में ये जो रिंग है ये थ्री मेंबर साइक्लिक रिंग है और इसमें हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है पूरी रिंग प्लेनर है और इसमें टोटल टू पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होने के कारण ये ब्लू वाली रिंग जो होगी वो एरोमेटिक होगी इसी तरह अगर रेड वाली रिंग की बात करें तो इस रिंग में भी तीन मेंबर तीन कार्बन की रिंग है यानी ये भी कंपाउंड साइक्लिक है और हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होने के कारण ये कंपाउंड भी प्लेनर है बट इसमें टोटल फोर पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होने के कारण ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हुआ इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ट्रायाफलविन कंपाउंड होता है ये डबल बोन्ड को हमेशा इस तरह से ब्रेक करता है कि इसकी जो रिंग होती है वो एरोमेटिक बन जाए और ये पूरा कंपाउंड अब एरोमेटिक कहलाता है एग्जाम्पल नंबर सेवन यहाँ पे हमारे पास पेंटाफुलविन कंपाउंड दिया गया है और इसका ये जो डबल बोन्ड होगा ये इस तरह से ब्रेक होगा कि इसमें इस रिंग को एरोमेटिक बनाया जा सके अगर इस तरह से ब्रेक होगा ये जो रिंग बनेगी इस रिंग में टोटल फाइव कार्बन की रिंग होगी यानी कंपाउंड साइक्लिक बन जाएगा और इसमें हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और पूरा कंपाउंड प्लेनर बन जाएगा और इसमें टोटल सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा इसलिए ये कंपाउंड अपने इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके एरोमेटिक बन जाएगा तो यहां तक के डिस्कशन में आपको ये समझ में आ गया होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड जिसे हम ए मान लेते हैं और एंटी एरोमेटिक के एब्रिविएशन को हम डबल ए मान लेते हैं और नॉन एरोमेटिक को हम एन ए मान लेते हैं अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग चीज को हम डिस्कस करते हैं मान लो हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जिसमें एरोमेटिक पार्ट के साथ साथ एंटी एरोमेटिक पार्ट भी प्रेजेंट है या फिर एरोमेटिक पार्ट के साथ साथ नॉन एरोमेटिक पार्ट भी प्रेजेंट है तो वो क्या हमेशा एरोमेटिक होगा इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि एरोमेटिक पार्ट के साथ कौन सा पार्ट प्रेजेंट है तो इसमें दो चीजों को आपको ध्यान में रखना है पहली चीज तो ये अगर मान लो कहीं भी आपके पास एंटी एरोमेटिक के साथ साथ एक एरोमेटिक पार्ट भी प्रेजेंट है ऐसी कंडीशन में वो कंपाउंड में एंटी एरोमेटिक करेक्टर ज्यादा डोमिनेट हो जाएंगे और वो एंटी एरोमेटिक कहलाएगा इसी तरीके से सेकंड इसमें चीज का ध्यान रखना है कि अगर मान लो आपके कंपाउंड में नॉन एरोमेटिक पार्ट के साथ साथ एंटी एरोमेटिक पार्ट है ऐसी कंडीशन में एरोमेटिक करेक्टर ज्यादा डेवलप होंगे और ज्यादा डोमिनेट होंगे और कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएगा अब इन दोनों केस को हम दो एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं अब इन दोनों एग्जाम्पल को बहुत ही ध्यान से कंसेंट्रेशन से समझना है जिसमें से ये जो एग्जाम्पल है यानी सेकेंड एग्जाम्पल जो है ये जेई दो का एडवांस का क्वेश्चन है अब इन दोनों केस में हमको क्या करना है सबसे पहले ये देखना है कि इस कंपाउंड में हमको ये जो पार्ट है ये कैसा दिख रहा है ये बेंजीन दिख रहा है यानी कि ये पार्ट मुझको एरोमेटिक पार्ट दिख रहा है इसी तरह से इधर भी बेंजीन दिख रहा है ये भी पार्ट मुझको एरोमेटिक दिख रहा है अब मुझे बीच वाले पार्ट को जो फोर मेंबर का पार्ट है जिसमें आमने सामने डबल बोन्ड है ये कैसा कंपाउंड होगा जरा सोच के देखो अगर मैं आपको इंडिविजुअल ऐसा कंपाउंड देता तो ये कैसा कंपाउंड होता ये साइकिल कंपाउंड है इसमें टोटल फोर पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है इसका मतलब जो बीच वाला इसका पार्ट है ये पार्ट जो होगा फोर पाई इलेक्ट्रॉन के कारण एंटी एरोमेटिक होगा यानी कौन सा केस बना ये हमारे पास केस फर्स्ट बन गया जिसमें एरोमेटिक पार्ट के साथ साथ एंटी एरोमेटिक पार्ट है ऐसी कंडीशन में एंटी एरोमेटिक के करेक्टर ज्यादा डोमिनेट हो जाएंगे इसलिए इस कंपाउंड को हम एंटी एरोमेटिक मानेंगे और ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक ही होगा अब बात करते हैं इस कंपाउंड की इस कंपाउंड में ये जो वाला पार्ट है ये बेंजीन है बेंजीन होने के कारण ये पार्ट हमारे पास बन जाएगा एरोमेटिक पार्ट 
अगर दूसरे वाले पार्ट को देखें तो यहाँ पे sp3 कार्बन आने के कारण इनके बीच में कंजुगेशन क्या हो गया कंजुगेशन ब्रेक हो गया यानी sp3 जब भी इन्वॉल्व होगा तो कंजुगेशन ब्रेक हो जाएगा यानी कि ये जो पार्ट हमारे पास बना ये पार्ट बन गया हमारे पास नॉन एरोमेटिक अब ये केस कौन सा हुआ ये केस हमारे पास सेकेंड हुआ कि कंपाउंड में नॉन एरोमेटिक के साथ साथ एरोमेटिक है ऐसी कंडीशन में एरोमेटिक करेक्टर ज्यादा डोमिनेट हो जाएंगे इसलिए ये जो कंपाउंड होगा ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा और इनकी जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है वो एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है कि इसमें एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं जबकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे लिस्ट स्टेबल होते हैं जैसे यहाँ पे हमारे पास टोटल तीन कंपाउंड है अगर फर्स्ट कंपाउंड की बात करें तो इसमें कंपाउंड साइक्लिक है प्लेनर है और इसमें फोर पा इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है इसलिए ये कंपाउंड जो होगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा इसी तरह सेकंड कंपाउंड जो होगा इसमें टोटल सिक्स पा इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा और इस कारण से सेकेंड कंपाउंड बन जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड और थर्ड कंपाउंड में यहाँ पर एक sp3 प्रेजेंट होने के कारण अब कंजुगेशन ब्रेक हो जाएगा इसलिए ये बन जाएगा नॉन एरोमेटिक अगर हमको इन तीनों कंपाउंड की स्टेबिलिटी बतानी है तो सबसे पहले स्टेबल होगा एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि कंपाउंड नंबर सेकंड फिर कंपाउंड आएगा नॉन एरोमेटिक यानी कंपाउंड नंबर थर्ड और सबसे लीस्ट स्टेबल होगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड यानी कंपाउंड नंबर वन एग्जाम्पल नंबर एट अभी एग्जाम्पल नंबर सेवन में हमने ट्राइफुलवीन कंपाउंड को डील किया था अगर यहाँ के दोनों हाइड्रोजन को फाइव मेंबर रिंग से रिप्लेस कर दिया जाए जिसमें डबल बॉन्ड हो तो अब हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो पेंटा फुलवालीन कहलाएगा और इसमें ये जो डबल बॉन्ड है ये तभी ब्रेक होगा जब दोनों रिंग को इसमें फायदा हो रहा हो अब दोनों रिंग के फायदे से मतलब क्या है ऐसे कंपाउंड में इस बोन्ड को ब्रेक करने से अगर दोनों रिंग एरोमेटिक बनती है ऐसी कंडीशन में ये बोन्ड ब्रेक होगा अब इस बोन्ड को चाहे आप इस तरह से ब्रेक करके यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव रखें या इस तरह से ब्रेक करके यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव रखें तो आपको कंपाउंड कुछ इस तरह से दिखाई देगा एग्जाम्पल नंबर नाइन इस एग्जाम्पल में इस डबल बोन्ड के साथ दो डिफरेंट साइज की रिंग जुड़ी हुई है ये हमारे पास कैलिसिन कंपाउंड है अगर इस कंपाउंड का एग्जाम्पल नंबर एट के साथ कंपेरिजन किया जाए वहां तो हमारे पास दोनों सेम रिंग थी तो वहां पे आपने कंपाउंड के इस डबल बोन्ड को कैसे भी ब्रेक करा दोनों रिंग में सेम आंसर आया था बट इसमें दो कंडीशन हो सकती है पहले को हम पाथ ए मान लेते हैं दूसरे को हम पाथ बी मान लेते हैं अगर मान लो पाथ ए होता है और पाथ ए के अकॉर्डिंग इस बोन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां चले जाते हैं तो इससे होगा क्या पांच मेंबर वाली रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और तीन मेंबर वाली रिंग पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा अब इसका एक पाथ और हो सकता है कि इसमें इस बोन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पाथ बी के थ्रू जाए ऐसी कंडीशन में उल्टे चार्ज यानी कि अपोजिट चार्ज जनरेट हो जाएंगे अब पांच मेंबर पे पॉजिटिव की जगह पर नेगेटिव जनरेट होगा और तीन मेंबर पर नेगेटिव की जगह पर पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा अब सोचो इन दोनों पाथ में से मॉलिक्यूल कौन सा प्रेफर करना चाहेगा अब मॉलिक्यूल वो पाथ प्रेफर करना चाहेगा जिसमें उसको कम से कम मेहनत करनी पड़े इजिली बॉन्ड ब्रेक हो जाए और उसको ओवरऑल प्रोफिट हो अब यहाँ पे हमारे पास पहले पाथ ए को कंसिडर करते हैं अब पाथ ए के अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास रिंग है इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे फोर पा इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन और इसलिए ये रिंग बन जाएगी एंटी एरोमेटिक इसी तरह अगर इस रिंग में बात करें तो इस रिंग में अगेन टोटल फोर पा इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा इसलिए ये रिंग भी बन जाएगी एंटी एरोमेटिक अब मान लो इसमें पाथ बी होता अगर पाथ बी होता इसकी इस रिंग में टोटल इलेक्ट्रॉन होते टू पा इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन यानी ये बन जाता एरोमेटिक पार्ट और इसी तरह से इसकी इस रिंग को देखें इस रिंग में टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो जाते सिक्स पा इलेक्ट्रॉन और सिक्स पा इलेक्ट्रॉन के कारण ये पार्ट बन जाता एरोमेटिक पार्ट अब सोचो पाथ ए में दोनों रिंग एंटी एरोमेटिक है पाथ बी में दोनों रिंग एरोमेटिक है तो इसमें पाथ बी जो होगा वो ए के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा होगा या आप ऐसा कह लो पाथ ए होगा ही नहीं इसमें केवल पाथ बी होगा और पाथ बी होने के कारण इस कंपाउंड की जो नेचर होगी और जो ओवरऑल नेचर होगी वो एरोमेटिक नेचर का होगा ये हमेशा इस बोन्ड को इस टाइप से ब्रेक करके दोनों रिंग को एरोमेटिक बना लेगा इसका मतलब ये हुआ इस कंपाउंड में इस डबल बोन्ड में हमेशा सिंगल बोन्ड करेक्टर डोमिनेट रहेंगे ताकि दोनों रिंग एरोमेटिक बन सके इस टाइप के कंपाउंड को हमने एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी में बहुत डिटेल में डिस्कस करा है कि इस तरह से इसमें जब डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड बना लेता है तो और कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे इम्पैक्ट डेवलप हो जाता है हक्कल रूल के कम्प्लीट डिस्कशन के बाद जो इसका लास्ट वीडियो रहेगा उसमें हम एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर टेन इस एग्जाम्पल में हमारे पास तीन कंपाउंड है
एक साइड में सिंगल बोन एक साइड में डबल बोन हो तो इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है ऐसा लोन पेयर हमेशा लोकलाइज होता है यानी किसी भी तरीके से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता इसका मतलब ये हुआ जो पायरिडिन का लोन पेयर होगा वो लोकलाइज होगा इसी तरह से जो इमेडोजोल में दो नाइट्रोजन रिंग में है उसमें से केवल एक नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होगा ये लोन पेयर लोकलाइज होगा जबकि ये लोन पेयर जो होगा पायरोल की तरह होगा इसलिए ये डीलोकलाइज होगा अगर पायरोल की बात करें तो इसमें केवल एक ही नाइट्रोजन रिंग में है और इसका ये जो लोन पेयर होगा ये डीलोकलाइज होगा अब बात करते हैं इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की अगर पायरिडिन में ये लोन पेयर लोकलाइज है तो इस रिंग में टोटल तीन पाई बोन का कंजुगेशन होगा इस कारण से इस पायरिडिन में टोटल सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा इस कारण से पायरिडिन एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा इसी तरह इमेडेजोल में ये नाइट्रोजन का लोन पेयर तो लोकलाइज हो गया जबकि ये लोन पेयर डीलोकलाइज होगा इसको और इनके पाई बोन को जोड़कर टोटल इसमें सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा इसी कारण से इमेडाजोल भी एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा इसी तरह से पायरोल में ये लोन पेयर और दोनों पाई बोन के इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे तो टोटल सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन का इसमें कंजुगेशन होगा इसलिए पायरोल भी एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा अब मान लो हमारे पास एग्जाम्पल इलेवन में जो कंपाउंड है वैसे कंपाउंड आपके पास है जिनमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट है अगर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट है ऐसी कंडीशन में इन कंपाउंड को हमेशा आप इस तरह से एज्यूम कर लेंगे कि इसके इलेक्ट्रॉन जो है सारे ऑक्सीजन पर चले गए हैं क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है और इनके इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी अगर फर्स्ट कंपाउंड को देखें तो इसमें थ्री मेंबरिंग है और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन इसमें टू पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है इसलिए ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा इसी तरह सेकंड कंपाउंड में इस रिंग में टोटल सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है तो अगेन ये जो कंपाउंड होगा ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा एग्जाम्पल नंबर ट्वेल्व अगर मान लीजिए हमारे पास हेट्रोसाइकिल कंपाउंड है यानी ऐसे कंपाउंड है जिसकी रिंग में कार्बन को छोड़कर और कोई हेट्रो एटम जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर प्रेजेंट हो जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये फ्यूरियन है यहाँ पर सल्फर प्रेजेंट है ये थायोफिन है तो ऐसी कंडीशन में रेजोनेंस के प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा था अगर हेट्रो एटम पर एक से ज्यादा लोन पेयर होता है और कंजुगेशन के दौरान ये केवल अपना एक लोन पेयर दे पाता है क्योंकि इनमें ऑर्थोगोनल ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट लगता है ऑर्थोगोनल कॉन्सेप्ट को हम रेजोनेंस में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं तो यहाँ पे अगर ब्रीफिंग करें तो जैसे ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है इसमें से एक लोन पेयर जो होगा ऐसे पी ऑर्बिटल में होगा जो इन डबल बोन के पी ऑर्बिटल के साथ पैरेलल होगा इस कारण से एक लोन पेयर इसका डीलोकलाइज बन जाएगा जबकि दूसरा लोन पेयर जो होगा वो इनके साथ जो पी ऑर्बिटल होंगे उनके साथ परपेंडिकुलर होगा यानी ऑर्थोगोनल होगा इसलिए ऐसा लोन पेयर लोकलाइज बन जाएगा इसी तरह यही सेम चीज सल्फर के एटम के साथ होगी अगर इसके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो इसमें फ्यूरेन में टोटल जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा यानी कि यहां से दो इलेक्ट्रॉन इसके पकड़ लिए दो इलेक्ट्रॉन इसके और एक लोन पेयर पकड़ लिया तो टोटल सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा इस कारण से जो फ्यूरेन होगा वो हमारे पास हक्कल रूल के अकॉर्डिंग एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा इस पे फोर एन प्लस टू पाई रूल फॉलो होगा इसी तरह थायोफिन में भी टोटल सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा इस कारण थायोफिन पे भी फोर एन प्लस टू पाई रूल फॉलो होगा इसलिए थायोफिन भी हक्कल रूल के अकॉर्डिंग एरोमेटिक कंपाउंड होगा यहाँ पे हमारे पास तीन फाइव मेंबर हेट्रोसाइकिल कंपाउंड पायरोल फ्यूरेन और थायोफिन के पी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया गया है अगर हम इसमें फ्यूरेन को कंसीडर करें तो इसके ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं जिसमें से ऑक्सीजन का एक लोन पेयर पी ऑर्बिटल में होता है और ये पी ऑर्बिटल कार्बन के चारों पी ऑर्बिटल के साथ पैरल में होता है जबकि इसका एक लोन पेयर इस एसपी ऑर्बिटल में होता है ये एसपी ऑर्बिटल कार्बन के साथ परपेंडिकुलर यानी नाइन्टी डिग्री पर होता है चूंकि रेजोनेंस में केवल पैरेलल ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसलिए ये ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर को इस कार्बन के साथ डीलोकलाइज करवा सकता है जबकि एक लोन पेयर जो होता है ये ऑर्थोगोनल कंडीशन में होने के कारण अब ये लोकलाइज हो जाता है और यही कंडीशन थायोफिन में होती है थायोफिन पे सल्फर के पास दो लोन पेयर होते हैं जिसमें से एक लोन पेयर इसके पी ऑर्बिटल में होता है और ये पी ऑर्बिटल कार्बन के चारों पी ऑर्बिटल के साथ पैरल होता है जबकि इसका एक लोन पेयर एसपी ऑर्बिटल में होता है ये एसपी अगेन इन चारों कार्बन के पी ऑर्बिटल के साथ नाइन्टी डिग्री पर होने के कारण ऑर्थोगोनल कंडीशन में रहता है इसलिए केवल एक लोन पेयर ही इसमें डीलोकलाइज होता है जबकि एक लोन पेयर इसमें लोकलाइज हो जाता है जबकि पायरोल के केस में नाइट्रोजन पर केवल ए
पैरल कंडीशन में रहते हैं इसलिए नाइट्रोजन के पास केवल ये लोन पेयर डीलोकलाइज कंडीशन में रहता है एग्जाम्पल नंबर थर्टीन इस एग्जाम्पल में हमारे पास डबल बोन के साथ साथ ट्रिपल बोन का कंजुगेशन है और रेजोनेंस के प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था अगर कहीं भी ट्रिपल बोन का कंजुगेशन होता है तो ट्रिपल बोन में चूंकि दो पी ऑर्बिटल जो होते हैं वो फ्री होते हैं और दोनों पी ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी नाइन्टी डिग्री पे होते हैं इसका मतलब ये हुआ इस ट्रिपल बोन में से एट ए टाइम कोई एक पी ऑर्बिटल ही इस डबल बोन के साथ पैरल कंडीशन को मेंटेन कर पाएगा यानी कि अब इन दो पाई बोन में से आप केवल एक पाई बोन को ही कंजुगेशन में यूज कर सकते हो या कंफ्यूजन ना हो इसलिए सबसे पहले हम इनके कार्बन को हाईलाइटेड कर देते हैं कार्बन को हाईलाइट करने के बाद अगर इस कंपाउंड में टोटल पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या को काउंट किया जाए तो इस कंपाउंड में 14 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन दोनों पाई बोन्ड में से हमने एक पाई बोन्ड के यानी दो इलेक्ट्रॉन ही काउंट करे हैं इन फोर्टीन पाई इलेक्ट्रॉन के कारण इस कंपाउंड में फोर एन प्लस टू पाई हक रूल फॉलो होगा और इसमें एन की वैल्यू थ्री हो जाएगी और इस कारण से ये कंपाउंड एरोमेटिक नेचर का होगा इस कंपाउंड के थ्रू आपने इंपोर्टेंट चीज ये समझी कि अगर कहीं भी ट्रिपल बोन्ड और डबल बोन्ड का कंजुगेशन हो तो ऐसी कंडीशन में ट्रिपल बोन्ड का केवल एक पाई बोन्ड ही रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है जिसको रेजोनेंस के वीडियो में हमने बहुत अच्छे से डील किया था और इसी कारण से इस ट्रिपल बोन्ड का आप केवल दो इलेक्ट्रॉन यानी एक पाई बोन्ड दो इलेक्ट्रॉन को ही काउंट करोगे एग्जाम्पल नंबर फोर्टीन इस एग्जाम्पल में हमारे पास दो रिंग है अगर हम इस रिंग को देखें तो इसमें टोटल तीन पाई बोन यानी सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है और ये बेंजीन रिंग है यानी इस मॉलिक्यूल का ये जो पार्ट है ये एरोमेटिक हो गया इसी तरह अगर इस मॉलिक्यूल के इस पार्ट को देखें चूंकि इसमें दो पाई बोन इन्वॉल्व है तो इसका भी एक पाई बोन यूज होगा इसका भी एक पाई बोन यूज होगा इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन एट पाई इलेक्ट्रॉन हो गए और एट पाई इलेक्ट्रॉन के कारण अब ये कंपाउंड हमारे पास एंटी एरोमेटिक हो गया अब सोचो इस कंपाउंड में एक पार्ट एरोमेटिक है और एक पार्ट एंटी एरोमेटिक है तो कौन से करेक्टर डेवलप होंगे कौन से करेक्टर डोमिनेट होंगे इसमें एंटी एरोमेटिक करेक्टर ज्यादा डोमिनेट हो जाएंगे और ओवरऑल इस कंपाउंड को हम एंटी एरोमेटिक कहेंगे तो गाइज आई होप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और एक ही कंपाउंड में अगर दो डिफरेंट करेक्टर डेवलप हो रहे हैं तो कौन से करेक्टर को कब डोमिनेट करना है ये भी बहुत अच्छे से सीखा होगा तो वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग हक्कर रूल का ही सेकेंड पार्ट यानी कि पोली एल्किन को डील करेंगे जो कि एन्यूलिन होती हैं यानी मोनोसाइकिल कंपाउंड जिसमें डबल बोन अल्टरनेट में होता है तो ऐसे कंपाउंड में एरोमेटिसिटी किस तरह से निकाली जाती है उसको सीखेंगे